जय श्री राम पुनः स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ही परिवार हिंदू रिश्वत चैनल में आज हम खर मास के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ जिसको सौर मास भी कहा जाता है कुछ लोग अज्ञानता बस मल मास भी कहते हैं मल मास ये नहीं होता है इसकी सही संज्ञा खर मास है जो इस वर्ष जो है चौदह मार्च दो को प्राप्त होकर के तेरह अप्रैल दो तक आ, ये पूरा एक महीना रहेगा तेरह अप्रैल को जाकर के पूर्ण होगा आ, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दे रहा हूँ किस मध्य में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके पहले ये बताना अवश्य चाहूंगा नवरात्रि आने वाली है उसके बारे में आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासा है तो उसकी पूरे डिटेल्स के हमें कल संस्थापन किस तारीख को करना है उसमें भी उत्तम मुहूर्त क्या है उसकी विधि क्या है बाद में हमें हवन किस दिन करना है कन्या भोजन किस दिन कराना है वो सारा डिटेल में एक वीडियो में अति शीघ्र रखने का प्रयत्न करूंगा तो एक खरमास जो है अथवा सौर मास जिसको हम कहते हैं इसके मध्य में जैसे मुंडन हो गया जनियों हो गया विवाह आज संस्कार हो गए घर का निर्माण हो गया इस तरह से नूतन कार्य नहीं किया जाता है हाँ गाड़ी वगैरह लोग खरीदते हैं तो इसमें जब नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रि के दिनों में उसके बीच में रविवार मंगलवार छोड़ करके माता जी के भक्त हैं और आपको लगता है लेने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो उस बीच में माता जी की विशेष कृपा को ध्यान में रखते हुए कि माता जी का दिन है अथवा राम जी का रामनवमी का उत्सव है उस रूप में आप ले सकते हैं पर हाँ विवाह आदि कार्य और जो है जनऊ कार्य मुंडन कार्य अथवा जो है अन्न प्राशन कार्य ये सब कार्य नहीं करना चाहिए रही बात ये किन लोगों पर लागू होता है तो देश में भी लागू होता है विदेश में भी लागू होता है पहले हम ये जानते सौर मास क्या है सूर्य नारायण भगवान जो है एक राशि पर एक माह रहते हैं तो जब ये बृहस्पति की राशियों में आते हैं मतलब जब ये आते हैं मीन राशि पर आते हैं जैसे अभी आ गए आज के दिन आ गए तो एक महीने तक जो है पूरा ये खर मास के रूप में रहा रहता है कहते हैं इस मध्य में इनके जो घोड़े हैं वो विश्राम करते हैं और मन की गति से जो है सूर्य नारायण का रस जो है संचालित होता है उनकी कृपा से संचालित होता है घोड़ों को विश्राम मिलता है तो एक तो ये हो गया मीन हो गया और दूसरा जो है धन राशि पर जब सूर्य आते हैं कि मीन और धन दोनों राशि जो है बृहस्पति की राशियां हैं तो जब जब इसमें आते हैं तो उनको थोड़ा मानसिक विश्राम मिलता है और जो है लोगों को भी विश्राम मिलता है और देखा जाए तो बहुत ही उत्तमोत्तम समय है अपने लिए पर लोग सिधारने का लोग के लिए हम लोग जैसे विवाह आदि इत्यादि में सब में लगे रहते हैं अथा मुंडन है जनऊ है नामकरण है अन्न प्राशन है हालांकि बहुत से सारे संस्कार तो हम लोग करना भूल गए हैं जिसका हमको खामियाजा भी भोगना पड़ता है जैसे आप देखते हो कर्ण छेदन का सही समय पर कर्ण छेदन होने से बच्चे के अंदर जो है मेधा शक्ति का विकास होता है कम से कम उसकी मेधा शक्ति का पावर डबल हो जाता है बहुत सारी बातें हैं इन सब विषयों पर कभी अलग से चर्चा करूंगा तो इन सारे संस्कारों को छोड़ करके जो भगवान के नाम का जाप है अथवा जीवन में कोई भी समस्या है कोई भी कठिनाई है तो अपने इष्ट की उपासना करना सर्वोत्तम रहेगा हालांकि अगर आप अन्य रूप से करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की अथवा श्रीमद नारायण की पूजा करना ये विशेष महत्वपूर्ण है और जब नवरात्रि प्रारंभ होगा तो अगर राम जी को मानते हैं तो उनके दृष्टि से पूरा नवाह पारायण का अथवा माता जी को मानते हैं तो माता जी के हिसाब से नौचंडी अथवा घट स्थापना करके उनकी सेवा करना तो ये बहुत ही परम कल्याणकारी है बिल्कुल कह सकते हैं इसमें हमको रत्न मिलने वाला है आम दिन में तो हमारा खर्चा होता है हर एक संस्कारों में इसमें हमको एक विशेष पुण्य अच्छे पुण्य कह सकते हैं लगभग उसी के पैदल में मिलता है वो करने का बड़ा अच्छा अवसर है इसका हमें पूरा से पूरा लाभ लेना चाहिए प्रश्न भी आता है जो विदेशों में है क्या उनके ऊपर लागू होता है जैसे आप विदेश में है मान लिया मान लिया क्या है मेरा सन्न मिश्रा है तो वहां भी मिश्रा रखते हैं आजकल तो एक परंपरा चलाया है कि लोग गोत्र का नाम मान लिया किसी का काश्यप गोत्र है तो जो है लिख देंगे ब्रिजेंद्र काश्यप लिख देंगे भारद्वाज ब्रिजेंद्र लिख तो वो अलग परंपरा है पर है तो आप यही के आपकी माता पिता आपकी माटी आपके ऊपर जैसे आप आपका जो सिम है ये सिम लेकर आप दूसरी जगह जाते हैं तो उसी सिम में रिचार्ज होता है उसी सब में तो जिस माटी में हाँ भले ही आपका जन्म हुआ है पर आप बीच तो यहाँ है जो अंगूर की अंगूर को पैदा करने की जो व्यवस्था है महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत अंतर हो करके दूसरी जगह भी है गेहूं को उगाने का धान को उगाने का तकरीबन नियर अबाउट वही व्यवस्था रहती है 
तो हम जो भी भारतीय विदेश में है और ये तो मान लीजिए भारतीय के अलावा जो भी अपना कल्याण करना चाहे वही स्वरूप में जान करके कल्याण कर सकते हैं क्योंकि सूर्य नारायण भगवान तो समस्त जो है प्राणियों के लिए है ऐसा ना कि केवल हिंदुओं के लिए है जो भी मानता है सारे लोगों को पूरे विश्व में मानना चाहिए हाँ समय अनुसार जो प्रारंभ होने का समय जैसे भारत में आज शनिवार को दोपहर दो, दो बज करके तेईस मिनट पर या बाईस मिनट पर प्रारंभ हुआ है तो आपके यहाँ कुछ विशेष कार्य इसके पहले करना तो ये लिबर्टी आप ले सकते हैं और बाकी दिनों में तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए तो इसमें अधिक से अधिक आप जब कर सकते हैं पाठ कर सकते हैं तब कर सकते हैं और भी जैसे आप माघ महीने के नियम का पालन करते हैं अथवा कार्तिक महीने के नियम का पालन करते हैं एक समय भोजन ये सारी चीजें तो उतना डिटेल में मैं निवेदन नहीं करूंगा आगे नवरात्रि वगैरह आए उसमें आप वो विशेष लाभ लीजिएगा पर कुछ नियम ले सकते हैं नन नियम लें तो भी कोई बात नहीं ऐसा कोई हर्जा नहीं है और पर हाँ इन चीजों से जो विशेष कार्य हैं हमें आवेश में आकर के अथवा लोगों का कि इससे मुहूर्त से क्या होता है क्या फर्क पड़ता है हर चीज से फर्क पड़ता है तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप कमेंट्स करके पूछिएगा बताने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में जय श्री आराम